Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin thảm án đồng tâm làm nhỏ mặt quan chức đảng. Tổ chức ân xá quốc tế vừa lên án chính phủ Việt Nam thảm sát người dân ở đồng tâm đã góp thêm vào hồ sơ vi phạm nhân quyền vốn đã quá dày tại Việt Nam và điều này báo chí quốc tế đang đăng tải rất nhiều. Đây là những hình ảnh thông cáo lên án nhà cầm quyền Việt Nam đã đàn áp những người sử dụng mạng xã hội trong và ngoài nước, đặc biệt là sử dụng hệ thống dư luận viên hùng hậu để dọa dẫm và đe dọa những người viết lên những bản tin về đồng tâm. Trong thông cáo hôm 16 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Ân xá Quốc tế lên án Việt Nam tăng cường chấn áp với các vụ bắt bớ và kiểm duyệt trên mạng xã hội nhằm dập tắt những tranh luận về vụ tranh chấp đẫm máu tại làng Đồng Tâm. Thông cáo cho biết trong tuần qua đã có 3 nhà đấu tranh bị bắt vì đăng lên mạng xã hội những thông tin về vụ Đồng Tâm và khoảng mấy chục người sử dụng Facebook đã bị hạn chế đăng bài. Ông Nicolaus Bekulin, giám đốc khu vực của, của Ân xá quốc tế đã nhấn mạnh mạng xã hội đặc biệt là Facebook ngày càng trở thành vũ khí của Việt Nam để chống lại những ai bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Đây là việc vi phạm tự do ngôn luận và rõ ràng là mưu toan dập tắt những tiếng nói bất đồng. Và Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng đang lo lắng cho tình hình tại Việt Nam hiện nay và đặc biệt đối với người dân đồng tâm đang bị cảnh sát bao vây. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam phản đối Việt Công Băng đã giữ lại tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình. Ân xá quốc tế nhắc lại, vào lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, công an mở chiến dịch huy động hàng ngàn người tiến vào làng Đồng Tâm. Khu vực từ nhiều năm qua, dân làng vẫn phản đối việc giao đất cho tập đoàn viễn thông Việt theo của quân đội. Ân xá quốc tế tỏ ra lo ngại cho tình cảnh các dân làng đang bị giam và đòi hỏi chính quyền Việt Nam khẩn cấp giảm đi tình trạng những người tù, bị tra tấn, ngược đãi, biệt giam. Và đồng thời, phải làm rõ những gì đã xảy ra hôm 9 tháng 1, đặc biệt là về cáo buộc đánh đập một phụ nữ lớn tuổi. Bất kỳ ai bị nghi là dùng đến bạo lực là công an hay dân đồng tâm đều phải đưa ra trước công lý. Tình hình đồng tâm luôn được cư dân mạng Việt Nam chú ý vì dân làng thường xuyên cập nhật lên Facebook cá nhân. Hôm 13 tháng 1, một video cho thấy bà Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình tố cáo đã bị công an đánh đập để ép cung. Và sau đây mời các bạn xem bản video ngắn này để biết sự thật đã diễn ra như thế nào. Bắt, bắt, tôi bắt cầm, ra ngoài kia cầm lựu đạn để nhắm. À, bắt được khai, chúng ta khai như vậy. Thì tôi bảo tôi không biết quả thực đạn thế nào, tôi cũng biết con xong là thế nào thì tôi không khai được. À. Thế là mà tát, cứ kiếm tôi tát. Tát mắt. Tát suốt bên nọ bên nọ sao bên kia xong vào đầu cứ thế này đá vào hai bên kia rồi vâng thế bây giờ thì nhìn là làm các à, có bác à, anh anh công mất đúng không còn chó anh chó uy đúng không uy công công danh chức bốn nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về họ, về họ chưa? Vâng. Không biết. Chào bé luôn, được 3 tháng ở bên kia. Chào bé 3 tháng thì tình hình thế nào rồi ạ? Thì cháu đỡ rồi. Vâng. Nằm ở bên kia rồi. Vâng. Bắt tận bên kia rồi. Vâng, tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái vâng. sẽ di chứng về sau. Biết rồi. Vâng. Không biết thế nào. Thì nó bé quá. Và việc đội, đội quân dư luận viên 10.000 người của chính phủ Việt Nam đã được huy động hoạt động hết cỡ để gây nhiễu, đe dọa cũng như báo cáo tài khoản của người dùng Việt Nam trên mạng xã hội đang là vấn đề cũng gây lo ngại cho quốc tế và những người sử dụng mạng Việt Nam. Đây là hình ảnh trang Facebook của nhà hoạt động trẻ Trịnh Bá Tư đã bị khóa chia sẻ những thông tin có thể gây nguy hiểm cho nhà cầm quyền tại Hà Nội. thì Một số status của anh đã bị khóa lại như vậy và hạn chế. Ân xá quốc tế cảnh báo về việc chính quyền tăng cường chấn áp trên mạng xã hội sau vụ kiện do sau sự kiện đồng tâm, nhiều người dùng Facebook nhận được thông báo là tài khoản của mình bị hạn chế, không tương tác được với những người khác. 
chứng tỏ lực lượng dư luận viên đã được cho là có khoảng 10.000 người được huy động hùng hậu để ngăn chặn những thông tin bất lợi cho Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam vì đã đàn áp người dân. Thông cáo nhắc đến một bài viết trên tờ Hà Nội Mới ngày 11 tháng 1, hoan nghênh Quốc Lơ và Youtube đã nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của chính quyền sau vụ đồng tâm, nhưng chỉ trích Facebook đã phản ứng chậm chạp quan liêu. Ông Nicolas Bequenzin nhấn mạnh, Silicon Valley không thể trở thành đồng lõa. Trong việc làm cho cư dân mạng ở Việt Nam bị mù mịt thông tin và các vụ phạm pháp nhân quyền đang diễn ra. Và mặc dù Việt Nam nằm trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nhiệm kỳ 2 năm, nhưng trong năm qua, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã diễn ra ngày càng tồi tệ. Đây là hình ảnh ông Ram Adam giới thiệu báo cáo nhân quyền vào năm 2019 vừa qua. Vào hồi cuối năm 2019, bản báo cáo thế giới của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trình bày tình hình nhân quyền tại 100 quốc gia. Trong năm qua, phần nói về Việt Nam, ông Ram Adam, giám đốc, Ban Á Châu của tổ chức này đã nói như sau Năm 2019 là một năm tàn khốc đối với các quyền tự do cơ bản của Việt Nam Chính quyền Việt Nam khẳng định rằng người dân Việt Nam được hưởng quyền tự do ngôn luận Nhưng quyền tự do ngôn luận này lại biến mất khi được sử dụng để kêu gọi dân chủ hay chỉ trích Đảng Cộng sản cầm quyền Báo cáo của tổ chức theo dõi dân quyền cũng ghi nhận Nhà nước độc đảng hạn chế gắt gao mọi quyền chính trị và dân sự cơ bản và cấm mọi hoạt động bị Đảng Cộng sản cầm quyền coi là mối nguy đối với độc quyền lãnh đạo của đại họ. Đặc biệt là các hoạt nhà hoạt động và blogger vẫn bị theo dõi, cấm đi lại, hành hung, thẩm vấn và bắt giữ, bị các tòa án kết tội và tuyên án bản án tù nhiều năm. Đây là thông cáo đưa ra của Tổ chức Ân xá Quốc tế vào năm 2019 và đã liệt Việt Nam vào một trong những nước tồi tệ hàng đầu của thế giới. Và một trường hợp vi phạm quyền tự do ngôn luận trắng trợn là vụ vừa qua Công an Việt Nam đã bắt giữ Facebooker Trương May Mắn. Đây là hình ảnh Công an Việt Nam bắt Facebooker Trương May Mắn do anh viết bài về vụ đồng tâm. Đó là một sự vi phạm nhân quyền trắng trợn. Theo thông tin từ Công an quận Ninh Kiều, người bị bắt tên là Trung Hoàng Trương, 43 tuổi bị bắt giữ về hành vi bị quy kết là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải trên mạng xã hội nhiều bài viết và hình ảnh có nội dung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà nước. Sự thật là Facebook này không viết chuyện gì gây ảnh hưởng đến lợi ích nhà nước Việt Nam cả. Vì Facebook, anh rất nhỏ, chỉ trên 2.000 follow mà thôi, tức là 2.000 người theo dõi. Sa sút của anh viết theo kiểu hài hước nhưng không chỉ đích danh, đại ý là anh nói có một trận chiến vừa diễn ra có một người hy sinh và ba con chó bị chết. Chỉ đơn giản như vậy thôi, cuối cùng anh cũng bị bắt. Và một dân biểu Úc đã phát biểu rất mạnh mẽ về vụ đàn áp ở Đồng Tâm và nhân quyền tại Việt Nam đang tồi tệ chưa từng có. Dân biểu Liên bang Úc Trish Hay thuộc Đảng Lao động hôm 16 tháng 1 năm 2020 đã lên tiếng về vụ việc Đồng Tâm và cái chết của ông Lê Đình Kình. Đây là hình ảnh của ông. Trong một tuyên bố, ông Hayes, dân biểu của Liên bang Đại viện khu vực tiểu bang New Jersey Wales đã điểm lại thông tin về vụ đụng độ giữa những người dân trong làng giữa đất và cảnh sát xảy ra tại Đồng Tâm dẫn đến cái chết của ông Lê Đình Kình và ba cảnh sát. Tôi được tin ông Lê Đình Kình bị giết trong cuộc tấn công có chọn lọc ngắm vào tư gia của ông. Đã 84 tuổi, ông Kình là nhà hoạt động tích cực đại diện cho dân làng trong cuộc đối đầu với vụ tịch thu đất mà chính quyền thực hiện. Tôi được biết ông Kình bị tử vong trong cái chết bạo lực và con ông, cháu ông đã bị bắt giữ ở những nơi không rõ. Thư của ông Haynes đã viết như vậy. Và để biết thực tế về vụ thảo sát, thảm sát nghiêm trọng ở Đồng Tâm, mời các bạn xem đoạn video ghi lại cảnh Công an Việt Nam tấn công xã này vào lúc dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 vừa qua.
Và nhà công quyền Việt Nam đã trả một khoản lương rất lớn để nuôi dưỡng bộ máy công an của mình và sẵn sàng ra tay đàn áp người dân bất cứ khi nào họ muốn. Đây là hình ảnh công an Việt Nam đàn áp giết hại người dân Đồng Tâm vào buổi sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 và những người lính này đã mệt mỏi ngồi bên vỉa đường. Theo ông Hayes, trước tình hình nhân quyền tại Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ hơn, với sự đàn áp của nhà chức trách thì chính phủ Úc phải lên tiếng. Chúng ta đã chứng kiến việc những người dám lên tiếng phản đối chính quyền Việt Nam bị đàn áp những bản án nặng nề về tội xâm phạm an ninh quốc gia qua những phiên tòa bất công mà trong nhiều trường hợp không được tiếp cận với luật sư. Nghiêm trọng hơn nữa, những người này đã bị chính quyền cho là vào tù với điều kiện giam giữ và bị đối xử rất tồi tệ. Nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy họ không tôn trọng pháp luật mà tìm cách đàn áp bắt bỏ tù và trục xuất những người vốn chỉ lên tiếng ủng hộ cho những quyền con người căn bản, gồm quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do tôn giáo và quyền bình đẳng trước pháp luật. Mời các bạn xem đoạn video ghi lại cảnh Công an Việt Nam đã tấn công người dân Đồng Tông vào dạng sáng ngày 9 tháng 1. Và chính phủ Việt Nam mà người đứng đầu là ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang phải chịu sức ép rất lớn từ hàng triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước và ngay cả các đảng viên Đảng Cộng sản cũng đã lên tiếng trong thời gian vừa qua về vụ giết hại đảng viên Lão Thành 58 tuổi Lê Đình Kình. Quốc tế rất kinh ngạc trước sự dã man của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng để hành hình người dân trong nước và người đảng viên 56 tuổi đảng này. Bà Ba Thu Người phát ngôn viên của Liên hợp Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh cho biết vào ngày 9 tháng 1, Đại sứ, Đại sứ châu Âu tại Việt Nam Abeti đã trực tiếp nêu vấn đề với ông Mai Thiên Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ của Việt Nam, bày tỏ lo ngại và dè dặt trước việc xử lý tình huống của lực lượng an ninh. Bà Bai Tu cũng nói rằng việc sử dụng bạo lực đối với nhân dân đã dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng. Bà Ba Thu cho biết là vụ việc này sẽ được thảo luận tại cuộc họp đối ngoại thoại nhân quyền Việt Nam và châu Âu sắp tới. Liên minh châu Âu kỳ vọng nhà chức trách Việt Nam tôn trọng các quyền cơ bản của con người và của người dân về việc hội họp và thể hiện quan điểm ôn hòa mà không phải đối mặt với bất kỳ đe dọa hay việc sử dụng vũ lực nào, bà nói. Phái đoàn châu Âu sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và đã yêu cầu có một cuộc họp với Thứ trưởng Công an Việt Nam, bà Ba Thu đã khẳng định như trên. và tình hình nhân quyền của gần 100 triệu người dân Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ dưới con mắt quốc tế. Đảng và nhà nước Việt Nam vẫn luôn rêu rao trong 70 năm qua là một nhà nước do dân và vì dân, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Vụ thảm sát đồng tâm đã cho thấy Đảng sẵn sàng bảo vệ sự độc tài cai trị, tham nhũng của mình và họ đã chia súng vào đầu nhân dân để bóp cỏ. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d cũng như để lại bình luận và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.